டாபிக் ஆஃப் த டே ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸில் டெட்ரா சைக்ளின் குளோரம் ஃபினிகால் அண்ட் டைகி சைக்ளினை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றின வீடியோ அப்புறம் குயின் அலோன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூரோ குயின் அலோன்ஸ் பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ எல்லாமே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அது கூட சேர்த்து இதுவும் பிளே லிஸ்டில் சேர்க்குறோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தான் என்னன்னு பார்ப்போம் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து டூ மேஜர் பேக்டீரியல் குரூப்ஸில் ஆக்ட் ஆகும் ஒன்று கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் அப்படி இல்லைன்னா டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற பேக்டீரியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணும் இதுதான் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இப்போ டெட்ரா சைக்ளின்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் டெட்ரா சைக்ளின்ஸில் ஃபோர் சைக்ளிக் ரிங் இருக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஸ்ட்ரெப்டோமைசஸ் ஏரோஃபேஷியன்ஸ்லேருந்து அப்டைன் ஆனது தான் குளோ டெட்ரா சைக்ளின் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆக்டிங் ட்ரக் அதுக்கப்புறம் தான் செமி சிந்தட்டிக் டெரிவேட்டிவ்ஸ்லாம் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு செமி சிந்தட்டிக் டெரிவேட்டிவ்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்டர்மீடியட் அண்ட் லாங் ஆக்டிங் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாவை மட்டும் இல்லாமல் டெட்ரா சைக்ளின் வந்து சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட க்ரோத்தையும் இன்ஹிபிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு என்னென்னா ரிக்கட்ஸியா கிளமைடியா மைக்ரோப்ளாஸ்மா அண்ட் சம் ப்ரோட்டோசோவா அதனால் இதை வந்து ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் டெட்ரா சைக்ளினோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபோர் சைக்ளி கிரிங் இருக்குது இப்போ குளோரம் ஃபினிகாலுக்கும் டெட்ரா சைக்ளின்க்கும் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பார்ப்போம் ஆக்டீரியல் ரைபோசோம்ஸில் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது அதில் டெட்ரா சைக்ளின் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட்டில் பைண்ட் ஆகும் அண்ட் குளோரம் ஃபினிகால் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட்டில் பைண்ட் ஆகும் ரைபோசோமில் த்ரீ பைண்டிங் சைட்ஸ் இருக்கு ஏ பி அண்ட் இ ஏனா அமினோ அசைல் சைட் பீனா பெப்டிடைல் சைட் இனா எக்ஸிட் சைட் டெட்ரா சைக்ளின் வந்து ஏ சைட்டில் பைண்ட் ஆகும் அப்படி பைண்ட் ஆகிறதுனால டிஆர்என்ஏ பைண்டிங்கை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும் டிஆர்என்ஏ தான் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள் இங்கே ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இன்ஹிபிட் ஆனதுனால பேக்டீரியா ஸ்டாட்டிக் ஆக்ஷனும் நடக்கும் அதே மாதிரி குளோரம் ஃபினிகால் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட் கூட பைண்ட் ஆகி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை இன்ஹிபிட் பண்ணும் இப்போ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெட்ரா சைக்ளின் பார்ப்போம் ஷார்ட் ஆக்டிங் ஷார்ட் ஆக்டிங்கில் குளோ டெட்ரா சைக்ளின் டெட்ரா சைக்ளின் அண்ட் ஆக்சி டெட்ரா சைக்ளின் இதோட டீ ஹாஃப் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்டர்மீடியட் ஆக்டிங் அதில் டெமிக்ளோ சைக்ளின் மெத்தா சைக்ளின் இதோட டீ ஹாஃப் டுவெல் ஹார்ஸ் நெக்ஸ்ட் லாங் ஆக்டிங் இதோட டீ ஹாஃப் எயிட்டீன் ஹார்ஸ் டாக்ஸி சைக்ளின் அண்ட் மினோ சைக்ளின் நெக்ஸ்ட் நியூவர் டெட்ரா சைக்ளின்ல டைகி சைக்ளின் இதோட டீ ஹாஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் இப்போ மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் டெட்ரா சைக்ளின் பற்றி பார்ப்போம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டெட்ரா சைக்ளின் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ரைபோசோமல் சப் யூனிட் கூட பைண்ட் ஆகும் அப்படி பைண்ட் ஆகிறதுனால டிஆர்என்ஏ வந்து ஏ சைட்டில் பைண்ட் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுனால ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து இன்ஹிபிட் ஆகிடும் ஸோ பேக்டீரியோஸ்டாட்டிக் எஃபெக்ட் நடக்கும் பேக்டீரியோஸ்டாட்டிக் எஃபெக்ட்னால் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் பேக்டீரியாவோட க்ரோத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் இப்போது டெட்ரா சைக்ளினோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் டெட்ரா சைக்ளினோட பைண்டிங் சைட் டிஸ்பிளேஸ் ஆனாலும் அவங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் நடக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பேக்டீரியா வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கை டிக்ரீஸ் அமௌண்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டாலோ அப்படி இல்லைன்னா எடுத்துக்காமல் விட்டாலோ அந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் நடக்கும் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டெட்ரா சைக்ளின்ஸ்னால கிராஸ் ரெசிஸ்டன்ஸும் நடக்கும் ஃபார்மோகோ கனெட்டிக் ஆஃப் டெட்ரா சைக்ளின் பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஓல்டர் டெட்ரா சைக்ளின் ஆர் இன்கம்ப்ளீட்லி அப்சார்ப் ஃப்ரம் கட் ஏன்னா ஃபுட் இன்டர்ஃபியர் ஆகும் அப்சார்ப்ஷனில் ஸோ டெட்ரா சைக்ளின் எடுத்துக்கும்போது மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அயன் ப்ரிப்ரேஷன் ஜிங்க் சப்ளிமெண்ட் ஆன்டாசிட் இதெல்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது இதெல்லாம் டெட்ரா சைக்ளின் கூட இன்டர்ஃபியர் ஆகும் பட் டாக்ஸி சைக்ளின் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் மினோ சைக்ளின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டும் அப்சர்வ் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து ஃபுட்டோட இன்டர்ஃபியர் ஆகாது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டெட்ரா சைக்ளின் டெட்ரா சைக்ளின் வந்து ஓரல் பேரண்ட்ரல் டாப்பிக்கல் மூணுக்குலேயும் அவைலபிளாக இருக்குது டெட்ரா சைக்ளினாக ஃபுட்டோடு எடுத்துக்கிட்டால் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்ட்ரீனல் இரிட்டன்ட் எஃபெக்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு மில்க் டைரி ப்ராடக்ட் ஆன்டாசிட் அயன் சுக்ரால்
த்ரோமோஃபிளபிட்டிஸ்னா ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ்னா நமக்கே தெரியும் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லி ஸோ த்ரோமோனா பிளட் கிளாட்டு பிளட் கிளாட் ஆன ஏரியாவில் வர இன்ஃப்ளமேஷனை தான் வந்து த்ரோம்போஃபிளபிட்டிஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இண்டிகேஷன் ஆஃப் டெட்ரா சைக்கிளின் பற்றி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ரிக்கட் செல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கிளமைடியல் இன்ஃபெக்ஷனில் லிம்போ கிரானுலமா வேணரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜெனிடல் ஏரியாவில் வர அல்சர்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரக்கோமா அப்படின்னா பேக்டீரியல் ஐ இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது ஐலிட் இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஐலிட் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆகி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ளூஷன் கன்ஜெக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசிஸ் நெக்ஸ்ட்டு யூரேத்ரைட்டிஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இட்டிஸ்னு முடிஞ்ச இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ இது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த யூரேத்ரா நெக்ஸ்ட்டு சர்விட்டிஸ் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த சர்விக்ஸ் சிட்டாகோசிஸ்ன்றது ஒரு பேர்ட்ஸுக்கு வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் பேக்டீரியம் கிளமைடியா தான் வந்து இந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணும் இது பேர்ட்ஸ்லேருந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஏ டிப்பிக்கல் நிமோனியா ஏ டிப்பிக்கல் நிமோனியானா ஒன்றும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேக்டீரியா காஸ் பண்ணுற நிமோனியா தான் ஏ டிப்பிக்கல் நிமோனியா காமனான பேக்டீரியா வந்து இதுக்கு காஸ் பண்ணாது காமனான பேக்டீரியா வந்து ஸ்ட்ரெப்டோகோக்கஸ் நிமோனியா மைக்கோப்ளாஸ்மா நிமோனியா தான் வந்து நிமோனியாவை காஸ் பண்ணும் பட் இதில் வந்து கிளமைடியல் சிட்டாகோசிஸ் வந்து காஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு கிரானுலோமா இன்கியூனலை அப்படின்னா ஜெனிட்டியல் அல்சரு இது வந்து கிளெப்சல்லா கிரானுலோமெட்டஸ்ன்ற ஒரு கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா தான் வந்து காஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு காலரா அப்புறம் ப்ரூசெல்லோசிஸ் ப்ரூசெல்லோசிஸ்னா இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வரும் நெக்ஸ்ட் டெட்ரா சைக்ளின்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் அதர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் ட்ராவலர்ஸ் டயேரியா ட்ராவலர்ஸ் டயேரியானா டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் டிசார்டரு இது காமனாக வந் இதனால் வந்து காமனாக லூஸ் டூல்ஸும் அப்டாமினல் கிராம்ஸும் வந்து ஏற்படும் இது எதனால் வரும் அப்படின்னா கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் கண்டாமினேட்டட் வாட்டரால் வரும் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் லைக் சிஃபிலிஸ் கொனேரா கேன்க்ராய்ட் அப்புறம் ஆக்னேவை க்யூர் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு டுலிரீமியா அப்படின்னா அனிமல்ஸ் மூலியமாக ஹியூமன்ஸ்க்கு வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இதை வந்து ரேபிட் ஃபீவர் ஆர் டீர் ஃப்ளை ஃபீவர்னு கூட சொல்லுவாங்க அப்புறம் ப்ரோட்டோசோவல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் அமிபியாசிஸ் அண்ட் மலேரியா அதுக்கப்புறம் அதர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் லைம் டிசிஸ் லைம் டிசிஸ்னா இது வந்து ஒரு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனு இன்ஃபெக்டட் பிளாக் லெக்டு டிக்ஸில் மூலியமாக நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ரீலாப்சிங் ஃபீவர் அப்படின்னா ரெக்கரண்ட் ஃபீவர் எபிசோடு நெக்ஸ்ட்டு லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் அப்படின்னா இன்ஃபெக்டட் அனிமலோட யூரின் மூலியமாக ஹியூமன்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிற ஒரு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இன்ஆப்ரோப்ரியேட் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஏடிஹெச் அப்படின்னா ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோனு நெக்ஸ்ட் ஐ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் ஆஃப் டெட்ரா சைக்ளின் பற்றி பார்ப்போம் டெட்ரா சைக்ளின் வந்து ப்ரெக்னன்சி லாக்டேஷன் அப்புறம் எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து டீத் அண்ட் போனை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் அக்யூட் ஹெப்பாட்டிக் நெக்ரோசிஸ் வந்து ப்ரெக்னன்ட் உமனுக்கு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் சூடோ டியூமர் செரிப்ரை வந்து இன்ஃபன்ஸ்க்கு வரும் சூடோ டியூமர் செரிப்ரைனா சூடோனா நமக்கே தெரியும் ஃபால்ஸ் டியூமர்னா கட்டு இது வந்து ஒரு பிரெயின் டியூமர் மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து பிரெயின் டியூமர் கிடையாது இன்ட்ராக்ரானியல் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கும் அதுதான் சூடோ டியூமர் சரி பிரெயின் சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹெப்பாட்டிக் அண்ட் ரீனல் இம்பேர்மெண்ட் பேஷண்ட்க்கு வந்து டோசேஜை கம்மி பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ டாக்ஸி சைக்கிள் அண்ட் மினோ சைக்கிளினை பற்றி பார்ப்போம் டாக்ஸி சைக்கிளினோ மினோ சைக்கிளினோ வந்து ஓரலாக எடுத்துக்கும் போதே நல்லா அப்சார்ப் ஆகும் இது ஃபுட்டோட இன்டர்ஃபியர் ஆகாது ரெண்டுமே வந்து ஹைலி லிப்பிட் சாலிபுல் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு லாங் ஆக்டிங் ட்ரக்கு இதோட டீ ஹாஃப் வந்து எயிட்டீன் ஹார்ஸ் கிட்ட இருக்கும் அதனால் ஒன்ஸ் டெய்லி எடுத்தால் போதும் இது ரெண்டுமே வந்து கட்டில் தான் எக்ஸ்கிரிட் ஆகும் அதனால் ரீனல் இம்பேர்மெண்ட் பேஷண்ட்க்கு வந்து நம்ம டோசேஜை மாற்றி கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்புறம் இந்த ரெண்டுமே வந்து பேரண்டரில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் டாக்ஸி சைக்கிளின் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இன்னோ சைக்கிளின் வந்து வெஸ்டிபுலா டாக்சிசிட்டியை காஸ் பண்ணும் அதாவது டிசீனஸ் வெர்டிகோ அட்டாக்ஸியா நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங் அட்டாக்ஸியானா ஒன்றும் இல்லை லாஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பாடி மூவ்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு மினோ சைக்கிளினை வந்து ரிஃபார்ம் பசினுக்கு பதிலாக மெனிங்கோ காக்கல் கேரியர் ஸ்டேட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெனிங்கோ காக்கல் கேரியர்
மிட் ப்ரெக்னன்சிலேருந்து ஃபைவ் மந்த் ஆஃப் போஸ்ட் நாட்டல் லைஃப் வரைக்கும் டெசிடியஸ் தீட்டில் டெசிடியஸ் தீட்னா மில்க் தீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து ப்ரௌனிஷ் கலரில் டிஸ்கலரேஷன் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் டூ மந்த் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் பர்மனண்ட் தீட்டில் வந்து பிக்மெண்டேஷனும் டிஸ்கலரேஷனும் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் சைல்டுஹுட் அப் டு எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் வந்து நம்ம உடம்பில் போனோட க்ரோத் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகியிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சூப்ரா இன்ஃபெக்ஷன் சூப்ரா இன்ஃபெக்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் நியூ இன்ஃபெக்ஷன் டியூ டு ரிப்பீட்டட் யூஸ் ஆஃப் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னால வர்றது நெக்ஸ்ட்டு சூடோ டியூமர் செரிப்ரே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஆன்டி அனபாலிக் எஃபெக்ட்டு ஆன்டி அனபாலிக் எஃபெக்ட்னா வந்து அனபாலிக் ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும் அதாவது டிஷ்யூ ஃபார்மேஷனை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரோ த்ரோம்போஃப்ளெபிட்டிஸ் இதுவும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் த்ரோம்போ சை த்ரோம்போ சைட்டோபெனிக் பர்ப்யூரா அப்படின்னா பிளேட்லெட் வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமால் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நெஃப்ரோஜெனிக் டை நெக்ஸ்ட்டு நெஃப்ரோஜெனிக் டயபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் சென்ட்ரல் டயபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸில் வந்து பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் அப்படி இல்லைன்னா ஹைப்போதலாமஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகியிருக்கும் ஆனால் நெஃப்ரோஜெனிக் டயபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸில் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் வந்து என்ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆன்டி டைரூட்டிக் ஹார்மோனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஆனால் கிட்னி வந்து அதுக்கு ஒழுங்கா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது அதுதான் வந்து நெஃப்ரோஜெனிக் டயபெட்டிக் இன்சிபிடஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ குளோரம் ஃபினிகால் பற்றி பார்ப்போம் குளோரம் ஃபினிகால்ன்றது வந்து ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு இதோட ஃபார்மகோ கைனட்டிக் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ரேப்பிட்லி அப்சார்ப் ஃப்ரம் த கட்டு அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து டிஷ்யூஸ்க்கு நல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அட் அட்டைம்ஸ் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இன் சிஎஸ்எஃப் நெக்ஸ்ட் மெட்டபலைஸ்ட் இன் லிவர் எக்ஸ்கிரிட்டட் இன் யூரின் நான் ஆல்ரெடி குளோரம் ஃபினிகாலோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து அந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ திரும்பவும் சொல்கிறேன் குளோரம் ஃபினிகால் வந்து ஃபிஃப்டி எஸ் ரைபோசோமல் சப் யூனிட் கூட பைண்ட் ஆகி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை இன்ஹிபிட் பண்ணும் ஸோ பேக்ரோஸ்டாட்டிக் எஃபெக்ட் நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் குளோரம் ஃபினிகால் வந்து ஹெப்பாட்டிக் மைக்ரோசோமல் என்சைமை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும் அப்படி இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுனால ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் அ ட்ரக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதோட ரிசல்ட்டாக வந்து டாக்ஸிசிட்டி அதிகமாகிடும் எந்தெந்த ட்ரக்குக்கெலாம் இது நடக்கும் அப்படின்னா ஃபினட்டாயின் வார்ஃபாரின் தோல்பியூட்டமைட் அப்புறம் டைக்யூமரால் நெக்ஸ்ட் அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் போன் மேரோ டிப்ரெஷன் கிரே பேபி சின்ட்ரோம் கிரே பேபி சின்ட்ரோம்னா வந்து இன்ஃபேன்ஸுக்கு லெஸ் தென் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபேன்ஸ்க்கு வரக்கூடிய கண்டிஷன் தான் இது அதாவது அப்டாமினல் டிஸ்டென் டிஸ்டென்ஷன் அப்புறம் ஸ்கின் டிஸ்கலரேஷன்லாம் வந்து நடக்கும் நெக்ஸ்ட் சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன்னா அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் நியூ இன்ஃபெக்ஷன் டியூ டு ரிப்பீட்டட் யூஸ் ஆஃப் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நாசியா வாமிட்டிங் அண்ட் டயேரியா இப்போது டைகி சைக்ளின் பற்றி பார்ப்போம் டைகி சைக்ளின்றது வந்து மினோ சைக்ளினோட ஒரு டிரைவேட்டிவ் இது வந்து ப்ராட் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து மெத்திசிலின் வேன்கோமைசின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரெயின் ஆஃப் ஸ்டெப்டோகோக்கி மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் என்டரோகோக்கி அப்புறம் ஆனரோப்ஸ் என்டரோ பாக்டீரியா மைக்கோ பாக்டீரியா ரிக்கெட்ஸியா கிளமைடியா எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு டைகி சைக்ளின் வந்து டெட்ரா சைக்ளின்க்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்க கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் ஏரோப்ஸ் அனரோப்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாகவும் இது செயல்படும் ஃபஸ்ட்டு டைகி சைக்ளினே இனிஷியல் டோஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்ஜி தராங்க அப்புறம் அதை ஃபாலோ பண்ணி ஃபிஃப்டி எம்ஜி ட்வைஸ் டெய்லியாக அதை கொடுக்குறாங்க இது வந்து ஒரு லாங் ஆக்டிங் ட்ரக்கு இதோட டீ ஹாஃப் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ் இது வந்து டிஷ்யூஸ் அண்ட் செல்ஸுக்கு வந்து நல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதோட எக்ஸ்க்ரீஷன் வந்து கட்டில் தான் நடக்கும் ஸோ ரீனல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டோஸை மாற்றி கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை டைகி சைக்கிள் வந்து நாசையாக வாமிட்டிங்காக காஸ் பண்ணும் டைகி சைக்கிளினோட இண்டிகேஷனை பற்றி இங்கே பார்ப்போம் இப்போ டைகி சைக்ளினை வந்து ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்ட் நோசோ கொமியல் பேத்தோஜென்ஸ்னால வரக்கூடிய லைஃப் த்ரெட்டனிங் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க நோசோ கொமியல் பேத்தோஜென்னா வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது நமக்கு வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை தான் வந்து நோசோ கொமியல்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம அட்மிட் ஆகும்போது நமக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காது பட் டியூரிங் த ஃபேஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட
நம்ம ரிமம்பர் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லி இங்கே பார்ப்போம் டெட்ரா சைக்ளினை வந்து மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன்டாசிட் அயன் கூட எடுத்துக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு டாக்ஸி சைக்ளின் தான் டெட்ரா சைக்ளினில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரக்கு நெக்ஸ்ட்டு டெட்ரா சைக்ளினை வந்து ஐஎம்ல ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா இரிட்டேஷனை காஸ் பண்ணும் அதோட அப்சார்ப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டாக்ஸி சைக்ளின் அண்ட் மினோ சைக்ளின் அண்டு டைகி சைக்ளின்க்கு வந்து நம்ம டோசேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது எதுவுமே வந்து ரீனல்ல வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாது அதாவது கிட்னியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாது கட்டில் தான் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு டைகி சைக்ளின் வந்து யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது தேங்க்யூ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு மெட் மெசெஞ்சர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்